Я Владимир Иванович, приветствую зрителей на своем столярном канале. Есть несколько столярных работ, где при изготовлении я использовал термодерево и использовал обыкновенное дерево. Вот эти две породы я склеивал, получался эффект полосатости. Интересные, красивые получались столярные работы. Необычные. Сегодня хочу повторить этот метод и изготовить новую столярную работу, ключницу, применив эффект трех пород дерева. Смотрим. Для изготовления ключницы буду использовать три породы дерева. Ясень, соломенный цвет термобук и темный цвет термобук. Влажность прибора 8,5%. Термодерево померяем. Чувствуете, друзья, разница? 3,5. И еще термодерево 5,5. После склейки детали будущей ключницы имеет такой вид. Первая деталь – боковинки. Вот такая толстая. Делал 80 мм, потому что эту деталь надо еще обкатать на фрезерном станке. Кукурузка как раз имеет высоту 80 Сейчас эти детали прогоню через фуговальный станок. Вот такие еще склеенные детали. Из них будет собираться фасад. Именно рамка фасада. Филенка тоже склеена. Имеет такой небольшой маленький вид. И задняя стенка. Заготовки, из которой буду собирать ключницу. Боковинки. Имеет такой вид. Детали для фасада. Это рамка. Задняя часть и филенка. Боковинки будет обрабатываться следующим образом. Проведу линии по центру. Эта линия будет уходить и увеличивать ширину. На ленточке распущу. Потом изготовлю шаблон и большую деталь обработаю на фрезерном столе с кукурузкой. Маленькую деталь прогоню через рейсмус. Маленькие детали это будут перемычки. Большие детали одна длиннее, одна короче, это будут боковинки. Из вот этих деталей должен собрать каркас, корпус будущей ключницы. Выбрать четверть и в эту четверть сзади вставить вот эту крышечку. Подогнать по размеру и изготовить рамку. Нарезать красивый узор для этой рамки. Собрать на уз под 45 градусов. Изготовить филенку. И на филенке сделать украшение. Украшение это знак иероглиф. Иероглиф заказчик, пожалуйста, было написано слово «Любовь». Иероглиф буду обрабатывать на станке ЧПУ. Один из рабочих моментов по изготовлению шаблона. Шаблон имеет такую форму. Основная часть это прямая линия шаблона. Самое лучшее, конечно, это воспользоваться фрезером. Я подложил правило. Правило имеет прямолинейную форму. Фреза с подшипником обкатная. Здесь до работы в ручном режиме наш. Изготовил шаблон. Укрепил шаблон на деталь. В самых крайних местах при помощи саморезов. И дополнительно укрепил еще заготовками, чтобы шаблон, чтобы деталь не наклонялась. И буду, даже шатается немножко, и буду придавливать. И вот так я должен обкатать. Ну такое качество. Вторую деталь... Обрабатываю точно так. Использовал фрезу с порядковым номером. Это кукурузка высотой 80 мм. Я рассчитывал так, что заготовка моя тоже будет 80 мм. На изготовление шаблона и приспособы, чтобы его устроить, ушло около часа времени. Само фрезерование заняло ну, буквально 2 минуты. Видно, видно качество. Качество изумительное. Легкая шлифовка. Вот эти детали, остальные я прогнал через рейсмус. И получилось у меня следующее. Вот такие детали. Из вот этих деталей теперь мне надо собрать рамочку. 
И получится полосатая рамочка. Но перед сборкой вот эти места некрасивые. Они не обработаны еще. Поэтому в любом случае сейчас буду подрезать под углом. После обработки получились такие детали. Две перемычки и две боковые. Я подрезал на торцовочной пиле. Дальше разметка произведена. Сверление и сборка. Все детали готовы для того, чтобы собирать. Засверлил отверстие. В боковинках также засверлены отверстия. Ну, догадались, шканты. И отсюда саморезы. Красиво и очень даже симпатично должно получиться. Произведена склейка. Внутри шкант плотное соединение. И два самореза с улицы. Красиво. Напоминает японский стиль. Кто-то уже поставил дизлайк за саморезы. Жду высыхания и дальнейшая обработка. С одной стороны будет дверца. Дверца будет утоплена внутри. Так легче открывать. Дверца это мебельный фасад. Буду делать рамку из вот этих деталей. И потом по размеру уже изготовлю саму филенку. Дверца будет утоплена. Зарезать буду на уз под 45 градусов. Еще одно приспособление, с помощью которого буду сверлить отверстие. Это брусок. Этот брусок размечен под вот эти размеры. И отверстие просверлено на сверлильном станке. То есть строго перпендикулярно. Дальше брусок укрепляю по габаритам. Здесь две точки. Шкант на 10. Такие тоже есть в продаже. Ну и сейчас буду убирать клей. Принцип понятен. Просто и крепко. Еще одна операция. Сделать четверть с обратной стороны. И вклеить вот такую заднюю крышку. Ранее изготавливал одну работу столярно, получил замечание, потому что я пользовался вот этой фрезой ручным фрезером. Мне посоветовали в целях безопасности, в целях выполнения качественных работ пользоваться только столом и фрезером. Поэтому по просьбе моих друзей, коллег, вот так оно будет. Ну, дальше вымеряю размер. Один оборот, один миллиметр подъема. Подгоняю заднюю крышку, вклеиваю. Простая работа. Фрезерный станок. Установлена Димаровская фреза. Вот ее порядковый номер. Это фреза для изготовления мебельного фасада. Преимущество в том, что она тонкая. И рамочку для фасада можно изготавливать, когда имеете она толщину совсем маленькую, вот как в этом случае. Небольшая шлифовка, потом зарезка в размер, склейка. В верхней части будет карниз. Такой же точно профиль, как и на мебельной рамке. Установлена фреза семейства СМТ. Очень красивый дает профиль эта фреза. Стол повернул в правую сторону, зарезал детали с запасом небольшим. Теперь упор и по две детали. После того, как запилил детали на ус, появился размер будущей филенки. 
Вот так выглядит эта филенка. Маленькая совсем. Рабочее поле или украшение надо сделать на филенке совсем маленькое. Поэтому обычная фреза не подходит. Решил выполнить дважды. Первый прошел на распиловочном станке, выбрал четверть. Второй установил такую фрезу с МТ. Это конус. Она предназначена для других целей. Ну, попробую использовать ее. Сверху будет устанавливаться карниз декоративный, чтобы придать красоту. Рейку я заготовил, профрезеровал, зарезал на ус под 45 градусов и склеиваю. Отдельно склею, потому что здесь тяжело будет установить. И потом после зачистки приклею, конечно, подровняв вот эти стороны. Мебельную рамку, такие детали, зарезанные на ус, буду собирать при помощи вставной шпонки Хоффмана. Есть станок для того, чтобы зарезать. Один из рабочих моментов – крепление, на чем будет висеть ключница. Вот такие нашел. Самые дешевые, самые некрасивые, самые-самые. И вот их надо врезать. Радует то, что их не видно. Фреза на 16, пазовая. Ну и так плотно. Главное направляющее, главное приспособление. Ни одна работа не должна выполняться на глаз. Хочется показать время обработки. 9 минут 35 секунд. Вот такое получилось японское загадочное. Дверца будет открываться при помощи такой фурнитуры, такой маленький навес, шахмат. Померил размер. Самое ответственное это глубина фрезерования вот по вот этому. Вот это, чтобы на двух навесах была одинаковая ширина. Вот это самый ответственный момент, потому что без базы никак. База должна быть кругом. Отрегулировал фрезер по глубине. Но остальное все в ручном режиме подрезается. Еще раз напомню, главное вот эта глубина. Для того, чтобы выполнить фрезерование в корпусе, пришлось дополнительно установить такую речку. Речка это направляющая своего рода база. Отстрелялся по нулевой точке по оси Z. Дальше опустил на 8 мм ниже. миллиметров ну и подрезать совсем немножко надо с томеской в любом случае уже задана глубина самое важное вот так выглядит готовая столярная работа ключница для ее изготовления я использовал три породы древесины две породы это термодерево темное и одна древесина камерной сушки прослеживается дизайн японского стиля потому что в центре иероглиф иероглиф прислал заказчик и иероглиф этот обозначает символ любви. Интересная склейка получилась, эффект полосатости, берет на себя нагрузку и выглядит как-то необычно, индивидуально. В центре дверца ручка. Открываем и, друзья, самое главное, что мы видим, отсутствуют крючки. Так как я много получаю писем и замечаний от твоих подписчиков, что фурнитура плохая, выпишите с Китая, выпишите с Алиэкспресс. 
Поэтому, друзья, в этой столярной работе я отказался от применения плохих крючков. Я думаю, что заказчик самостоятельно установит крючки, подберет под свой характер, под замки, под ключи, подберет не только форму, но и подберет количество. Ну, в любом случае, чтобы вас как-то расстроить хотя бы немножко, посмотрите ведь сзади, посмотрите на подвесы. Подвесы страшные, плохие. Напишите, напишите так, что можно выписать с Алиэкспресс, а я вам в комментариях, друзья, отвечу. Алиэкспресс не обслуживает давно наш регион, уже несколько лет, поэтому то, что есть в наших магазинах. Необычная, наверное, форма, еще раз скажу, напоминает чем-то японский стиль, скромно. Красивый карниз получился, мне нравится. Мебельный фасад, интересное решение. И вообще полосатость придает индивидуальность. Красиво, наверное, необычно и не затаскано. Не знаю, как вот эти шканты, нравится, не нравится, многие напишут, что плохо. В любом случае это крепление, это какой-то элемент украшения. Вот такая интересная столярная работа. Хочется узнать ваше мнение по склеиванию древесины разных пород. Как вам, нравится вот эта полосатость или нет? Стоит ли изготавливать такие работы с таким эффектом? Или просто вот эта индивидуальная работа и этого достаточно? Пишите, комментируйте, задавайте вопросы. Всего вам доброго, с уважением, Владимир Иванович.